প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সে পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের লগারিদমের ধারণা এবং প্রয়োগ এই অধ্যায়ের ছিয়াত্তর পৃষ্ঠার যে লগারিদম ব্যবহার করে শব্দের মাত্রা পরিমাপ এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তো ইতিপূর্বে আমরা এই পর্যন্ত করে ফেলেছি যারা দেখনি আমরা ভিডিও নিচে প্লেলিস্টের লিঙ্কগুলো দিয়ে দিই সেখান থেকে দেখে নেবে তো শব্দের দেখো একটা মাত্রা আছে যে শব্দের মাত্রা পরিমাপ করতে লগারিদম ব্যবহার করা হয় সাধারণত ডেসিবেল এটা হচ্ছে একক এককে শব্দের মাত্রা পরিমাপ করা হয় তো এখানে সূত্রটা দেখো শব্দের মাত্রাকে ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটা সমান হচ্ছে টেন গুণন লগ টেন বেস আই বাই এস তো এই চলকগুলো আমাদের বুঝতে হবে যে এখানে ডিটা হচ্ছে শব্দের মাত্রা আর আইটা হচ্ছে ওয়াট একটা একক ওয়াটে প্রকাশিত প্রতি বর্গমিটারে শব্দের সর্বোচ্চ তীব্রতা হ্যাঁ তাহলে একটা এক বর্গমিটার জায়গায় হাইয়েস্ট যে শব্দের তীব্রতা থাকবে এটাকে আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর এসটা কি আমরা দেখি এসটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ আদর্শ এই কথাটা থেকে আসছে হ্যাঁ এস হলো ওয়াটে প্রকাশিত প্রতি বর্গমিটারে শব্দের সর্বনিম্ন তীব্রতা যার কমে মানুষ শুনতে পায় না অর্থাৎ এসের যে মানটা আছে এটা কিন্তু একটা ধ্রুবক হ্যাঁ ফিক্সড এই মানটা মুখস্থ রাখতে হবে টেন টু দি পর মাইনাস টুয়েলভ আর এটা হচ্ছে একক ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার হ্যাঁ অর্থাৎ বর্গমিটার যেটা এটাকে মিটার স্কোয়ার বলা হয় তো এই এখন আমরা একটা উদাহরণের অঙ্ক দেখব একটি শব্দযন্ত্র থেকে প্রতিনিয়ত মানে সবসময় টু পয়েন্ট থ্রি জিরো গুণন টেন স্কোয়ার ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার মাত্রার শব্দ বের হচ্ছে তো যখনই তোমরা দেখবে একটা জায়গা থেকে শব্দ বের হচ্ছে এরকম কথা বলা হবে এটি হচ্ছে আইয়ের মান হ্যাঁ অর্থাৎ আই মানে আমাদের এই পৃষ্ঠা আমরা যেটা দেখলাম যে ওয়াটে প্রকাশিত প্রতি বর্গ মিটারে শব্দের সর্বোচ্চ তীব্রতা আসলে একটা জায়গায় শব্দ যে উৎপন্ন হচ্ছে বা বের হচ্ছে সেই শব্দটা কিন্তু পুরোটাই আমাদের কানে এসে পৌঁছায় না কেননা অত তীব্র মাত্রার শব্দ এসে পৌঁছালে আমাদের কানে সমস্যা হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে বাতাসে কিছু ছড়ে যায় চতুর্দিকে চলে যায় যার কারণে পুরো শব্দটা কিন্তু আমাদের কানে এসে পৌঁছায় না তো এই কারণে বলা হচ্ছে যে সেই স্থানে অবস্থিত মানুষের কানে কত বেশি বেলে ওই শব্দ পৌঁছাবে আসলে শব্দ তৈরি হচ্ছে এই পরিমাণ কিন্তু কানে কতটুকু পৌঁছাবে এই জিনিসটা এখানে চাওয়া হয়েছে এটা কিন্তু অনেক বড় মান দেখো টেন স্কোয়ার মানে হচ্ছে একশো তার সাথে এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে গত দুইশো তিরিশ পার হয়ে যাবে কিন্তু শেষে ফাইনালি দেখো উত্তর আসছে একশো চুয়াল্লিশ ডেসিবেল তার মানে যতটা উৎপন্ন হয় তার পুরোটা কিন্তু আমাদের কানে এসে পৌঁছায় না তো আমরা এখন এই উদাহরণ একে যে অঙ্কটা রয়েছে এটা সলভ করব উদাহরণ এক তো এইখানে দেখো আমরা আইয়ের মানটা যেটা এখানে দেয়া ছিল যে এখানে যেখানে তোমরা দেখবে যে শব্দ বের হচ্ছে এই জায়গাটা এটাকে আমরা আইয়ের মান ধরবো আই আই সমান হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু টেন স্কোয়ার আর এককটা ছিল ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার ওকে আর এই যে যেটা এস এর মান ওয়াটে প্রকাশিত প্রতি বর্গ মিটারে শব্দের সর্বনিম্ন তীব্রতা হ্যাঁ এই মানটা কিন্তু তোমাদের মুখস্থ থাকতে হবে এটা কিন্তু অঙ্কে আসলে দেয়া থাকবে না এটা হচ্ছে টেন টু দি পর মাইনাস টুয়েলভ আর এককটা ওই আর কি ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার ওকে এখন আমরা এখানে হচ্ছে যে আমরা ডি এর মানটা বের করতে হবে মানুষের কানে কত ডেসি বেলে ওই শব্দ পৌঁছাবে এটা হচ্ছে শব্দের মাত্রা তাহলে শব্দের মাত্রা এটাকেই ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয় হ্যাঁ এই শব্দের মাত্রা ডি সমান হচ্ছে টেন লগ এটা হচ্ছে দশ দিয়ে গুণন আর এটা হচ্ছে লগের ভিত্তিটা আর এখানে হচ্ছে আই বাই এস তো এই সিম্পলি এখন আমরা এই জায়গাগুলো মান বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু অ্যান্সার পেয়ে যাব তো এই জায়গাটায় আমরা দেখো এখন মানগুলো বসাই হ্যাঁ এই টেনটা টেনই থাকলো তারপর লগ টেন বেস এটা আমরা দিয়ে দিলাম আর আইয়ের মানটা এখানে যেটা দেয়া ছিল হ্যাঁ সেটা আমরা বসিয়ে দিই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু টেন স্কোয়ার আর এককটা ছিল এককটা এখানে না লিখলেও সমস্যা নেই তারপর আমরা দেখাচ্ছি ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার আর এস এর যে মানটা দেয়া ছিল সেটা হচ্ছে এরকম যে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার তো এখানে দেখো এই এককটা কিন্তু উপর নিচে ক্যান্সেল হয়ে যায় আর এই এই জায়গাটায় আমরা কি করব দেখো এই যে আমরা সূচকের নিয়মগুলো শিখেছিলাম যে যখন ভিত্তিটা একই হয় তখন পাওয়ারটা বিয়োগ করতে হয় তো 
এটাকে যদি আমরা উপরে তুলি তাহলে টু মাইনাস মাইনাস টুয়েলভ অর্থাৎ প্লাস টুয়েলভ হয়ে যাবে সেই কাজটা আমরা করব এখানে টেন এখানে ডট না দিলেও সমস্যা নেই লগ টেন বেজ আর এই জায়গায় আমরা যেটা করব টু পয়েন্ট থ্রি জিরোটা আমরা ঠিক রাখলাম আর এই জায়গাটা দেখো গুণন এটা আমরা একবারই দেখাতে পারি বিষয়টা এরকম যে টু মাইনাস মাইনাস টুয়েলভ অর্থাৎ এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টুয়েলভ হয়ে যাবে সো টু প্লাস টুয়েলভ ওকে আচ্ছা নেক্সট লাইনে আমরা যাই যে টেন লগ টেন বেজ তো এইটা আমরা জাস্ট যোগটা সেরে নিই এটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন চোদ্দ এখন লগের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে গুণন থাকলে যোগ হয় অর্থাৎ এই লগটা আমরা দেখো হ্যাঁ দুটোর সাথেই আলাদা আলাদা করে নিতে পারবো তো এই বাইরের টেনটা আমরা রেখে দিলাম দিয়ে যেটা করলাম এই লগ টেনটা আমরা এর সাথে একবার নেব তাহলে লগ টেন বেজ টু পয়েন্ট থ্রি জিরো আর এই যে যখন গুণন থাকে এই জায়গাটায় যোগ হয় আর ভাগ থাকলে বিয়োগ হয় তাহলে এখানে লগ টেনটা আবারও এর সাথে চলে আসলো হ্যাঁ এই লগ টেনটা চলে আসলো আর এখানে আছে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন এই এখন এটা দেখো আস্তে আস্তে আমরা ক্যালকুলেশনে যাব তো এটা আমরা আগের পার্টগুলোতে দেখিয়েছি যে লগের যদি টেন বেস থাকে তাহলে আমরা সরাসরি ক্যালকুলেটারে লগ এত চাপ দিলেই লগ টু পয়েন্ট থ্রি জিরো বা শুধু থ্রি দিলেও হবে যেহেতু জিরোর কোনো ভ্যালু নেই তাহলে আমরা কিন্তু এইখানে উত্তরটা পেয়ে যাব তাহলে লগ টু পয়েন্ট থ্রি জিরো এইখানে দেখো জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স ওয়ান অনেকগুলো ঘর আসছে আমরা মোটামুটি বইয়ে যেমন এই পর্যন্ত নিয়েছে যত বেশি ঘর নেবে তত কাছাকাছি মান পাওয়া যাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তাহলে এই জায়গাটা আমরা লিখব জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স ওয়ান সেভেন টু সেভেন এইট ওকে আর এই জায়গাটা আমরা যেটা করব দেখো লগে আমরা একটা সূত্র শিখেছি যে উপরে যখন পাওয়ার থাকে এই পাওয়ারটা সামনে চলে আসে অর্থাৎ এখানে আমরা চোদ্দোটাকে সামনে নিলাম আর লগ টেন টেন এটা কিন্তু একটা সূত্র আছে যে লগের বেজ আর এটাকে আর্গুমেন্ট বলা হয় দুটো একই হয়ে গেলে হুম সেটা ওয়ান লেখা যায় লগ উঠে যায় তাহলে নেক্সট লাইনে আমরা দেখো টেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স ওয়ান সেভেন টু সেভেন এইট প্লাস এটা চোদ্দ ডট ওয়ান কেননা এটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো চোদ্দ আর এক গুণ করলে এটা চোদ্দই হবে সো এখানে আমরা লিখব টেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স ওয়ান সেভেন টু সেভেন এইট প্লাস এটা চোদ্দোকে চোদ্দ আচ্ছা এবার আমরা এই ভিতরটা যদি যোগ করে দিই তাহলে জাস্ট চোদ্দোটা এখানে চলে আসবে তাহলে টেন ইন্টু চোদ্দো দশমিক থ্রি সিক্স ওয়ান সেভেন টু সেভেন এইট এইটা দশ দিয়ে গুণ করলে দশমিকটা এক ঘর এদিকে সরে যাবে অর্থাৎ একশো তেতাল্লিশ দশমিক সিক্স ওয়ান সেভেন টু সেভেন এইট তো এইটা আসলে পূর্ণ সংখ্যায় উত্তরটা করেছে এটা একশো তেতাল্লিশের জায়গায় একশো চুয়াল্লিশ করে দেওয়া হয়েছে তো এটা সমস্যা না আর এই জায়গায় দেখো এরকম চিহ্ন দিয়েছে মানে এটা হচ্ছে প্রায় তো একশো চুয়াল্লিশ এর এককটা হচ্ছে ডেসিবেল ডেসিবেল আর এখানে আমরা প্রায় লিখে দেব প্রায় তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এখানে ফিনিশিংয়ে আমরা বলব যাতে শব্দের মাত্রা হলো একশো চুয়াল্লিশ ডেসিবেল তো এরপরে এখানে একটা জোড়ায় কাজ রয়েছে হ্যাঁ যেটা সমস্যা তিন হিসেবে দেখানো হয়েছে আমরা এখন এটা সলভ করব তো সমস্যা তিন সমস্যা তিন তো এখানে দেখো ইটের ভাটার একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে একটি ইট ভাঙার মেশিন থেকে প্রতিনিয়ত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর গুণ ওন টেন কিউব ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার মাত্রার শব্দ বের হচ্ছে তাহলে এটি কিন্তু আই এর মান হবে তো প্রথমে আমরা লিখি যে আই সমান অর্থাৎ আই কে যদি আমরা বাংলায় বলতে চাই তাহলে ওয়াটে প্রকাশিত প্রতি বর্গ মিটারের শব্দের সর্বোচ্চ তীব্রতা আমরা সরাসরি আই লিখেও করতে পারবো আই সমান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টেন কিউব আর এককটা ছিল ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার আর এস এর মানটা কিন্তু আমাদের মুখস্থই রাখতে হবে এটা অঙ্কে দেয়া থাকবে না এটা ফিক্সড মান সবসময় ধ্রুবক টেন টু দি পর মাইনাস টুয়েলভ 
ওয়ার্ড পার মিটার স্কোয়ার অর্থাৎ এই মানটা এমন একটা মান যে নিচে যদি শব্দের মাত্রাটা চলে যায় তীব্রতা চলে যায় তাহলে আমরা সেই শব্দটা কিন্তু শুনতে পারব না আচ্ছা এখন সেই স্থান থেকে ইট ভাঙার শ্রমিকদের কানে কত ডেসিবেল শব্দ পৌঁছাবে তো সেক্ষেত্রে এখানে ডি এর মানটা চাওয়া হয়েছে তাহলে আমরা জানি আমরা জানি হচ্ছে শব্দের মাত্রা শব্দের মাত্রা ডি সমান হচ্ছে টেন লগ টেন বেস আই বাই এস ওকে এখন আমরা শুধু সিম্পলি মানগুলো বসিয়ে ক্যালকুলেশন করব তো এই টেন টেনই থাকলো আর এখানে লগ টেন বেস আই এর জায়গায় আমরা এই মানটা বসাবো অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন কিউব ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার আর এস এর জায়গায় এই যে স্ট্যান্ডার্ড যে মানটা দেওয়া ছিল যেটা আমাদের মুখস্ত রাখতে হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার তো এই এককটা আসলে কাটাই যাবে এখন এটা দেখো ভাগ অবস্থায় আছে ভিত্তি একই হলে ভাগের সময় আমরা জানি পাওয়ার বিয়োগ হয় অর্থাৎ থ্রি মাইনাস মাইনাস টুয়েলভ তাহলে ওটা প্লাস হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে টেন লগ টেন বেস আমরা এই সংখ্যাটা ঠিক রাখি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর এই জায়গাটায় হ্যাঁ আমাদের যেটা হবে যে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস টুয়েলভ তো একবারে আমরা পনেরো লিখে দিই পনেরো এই ঘটনাটা কেন হচ্ছে দেখো চলক দিয়েও যদি থাকে এরকম যে এটা থ্রি আর এটা আছে মাইনাস টু তাহলে এটা একটা ভাগ ভাগের সময় পাওয়ারটা বিয়োগ হয় অর্থাৎ এক্স থ্রি মাইনাস মাইনাস টু এই যে এটা দেখো একসময় মাইনাস মাইনাস টু প্লাস হয়ে যায় আচ্ছা নেক্সট আমরা এই জায়গাটায় দেখো লক টেনটা দুজনের সাথে নিয়ে নেব এই বাইরের টেনটা ঠিক থাকলো এটার সাথে একবার আমরা লক দিয়ে দেব তো লক টেন বেস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর গুণন থাকলে এটা যোগ হয়ে যায় তো ওই লকটা এসে কেউ ধরবে অর্থাৎ লক টেন বেস টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন তো এখন এটা আমরা ক্যালকুলেটারে দেখো হ্যাঁ টেন বেস থাকলে আমরা সরাসরি লক এইটা লিখলেই হ্যাঁ এইটার মান আমরা ভ্যালুটা পেয়ে যাব তো এই মানটা আমরা বের করে নিই যে লগ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর লগ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আচ্ছা এতে আমাদের যে মানটা আসছে জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন সিক্স নাইন জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন সিক্স নাইন টু নাইন অনেকগুলো ঘর ছিল টু নাইন সিক্স ফোর এইট সিক্স ফোর এইট একটু বেশি ঘর লাগলে অ্যাকুরেট অ্যান্সার আসে এখন এই পাওয়ারটা সামনে চলে আসবে পনেরো আর এইখানে দেখো লগ টেন টেন তো এই জায়গাটা একই আসলে এটা সবসময় ওয়ান হয়ে যায় এটা লগের সূত্র সো আমরা যেটা করব টেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন সিক্স নাইন টু নাইন সিক্স ফোর এইট প্লাস এটা লগটা উঠে গিয়ে এটা পুরোটা ওয়ান হবে অর্থাৎ পনেরো গুণন ওয়ান তাহলে পনেরোকে পনেরো এবার এইটা আমরা যোগ করে নিলে হ্যাঁ জাস্ট পনেরোটা এখানে চলে আসবে অর্থাৎ টেন গুণন ফিফটিন পয়েন্ট ফোর নাইন সিক্স নাইন টু নাইন সিক্স ফোর এইট এখন এটা দশ দিয়ে গুণ করলে জাস্ট দশমিকটা হ্যাঁ চারের পরে চলে যাবে অর্থাৎ একশো চুয়ান্ন দশমিক নয় ছয় নয় দুই নয় ছয় চার আট তো এটা আমরা যদি পূর্ণ সংখ্যা চাই তাহলে একশো পঞ্চান্ন ডেসিবেল করে দেবো এইভাবে একটা হ্যাঁ প্রায় চিহ্ন দিয়ে একশো পঞ্চান্ন ডেসিবেল প্রায় তো এই পরিমাণ হ্যাঁ ডেসিবেল হচ্ছে হ্যাঁ শ্রমিকদের কানে হ্যাঁ পৌঁছাবে তো এটা ছিল সমস্যা তিন আজকের পাঠ আমরা এখানে শেষ করছি পরবর্তী পাঠ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ